Jeshi la polisi mkoani Mwanza limewafikisha mahakamani watuhumiwa wanne kwa mashtaka ya kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja pamoja na makosa ya kimtandao baada ya kuvuja kwa video inayowaonyesha wanawake wawili wakivishana pete ya uchumba mkoani humo waliofikishwa kwenye mahakama ya hakimu mkazi mkoani humo ni pamoja na Milembe Suleiman maarufu kama King the Don na Janet Julius ambao katika video hiyo wanaonekana kama wachumba wengine ni Aneth William aliyekuwa msherehesaji wa tukio hilo pamoja na Richard Fabian aliyerekodi na kuisambaza video husika kwenye mitandao ya kijamii zaidi na Innocent Lois kabla ya kufikishwa mahakamani kamanda wa polisi mkoani Mwanza Ahmed Msangi anakutana na wanahabari kueleza hatua zilizochukuliwa na jeshi la polisi baada ya kusambaa kwa video ya wanawake wawili wakivisha na pete za uchumba kwenye hoteli ya Pentagon jijini hapa au wanawake kutoka katika tendo kama kile kwa kuhusiana na mtu anasema nimeoa mimi naweza kusema kwa hapa Mwanza nangu nimefika ndio RPC ndio kwanza lakini kutokana na interrogation ndio ifanya kwa hawa kuna Kamera ya Azam News kafuatilia tukio hilo hadi mahakama ya Kimu Mkazi mkoa wa Mwanza ambapo watumiwa hao wameshtakiwa kwa makosa matatu tofauti. Wakisomewa mashtaka hayo mbele ya Hakimu Mwandamizi wa Mahakama ya Wilaya Magana Grayson Sumaye aliyesikiliza kesi hiyo kwa niaba ya Hakimu Mkuu Mwandamizi wa Mahakama hiyo Wilbert Chuma, wakili wa serikali Manuel Ovinga ameieleza mahakama kuwa washtakiwa namba moja na namba mbili, Milembe Suleiman King the Don na Janet Julius wanadaiwa kufanya makosa yanayowashiria kujihusisha na mapenzi ya jinsi ya moja kwa kuvalisha na pete za uchumba na kunyonya na ndimi hadharani kinyume na kifungu namba 138a cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura ya 16 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2002 huku mshtakiwa namba tatu Anet William aliyounganishwa kwenye kosa hilo akiwa mshereshaji katika shughuli hiyo iliyofanyika mnamo mwezi Agasti mwaka huu kwenye hoteli ya Pentagon jijini Mwanza. Mshtakiwa wanne ni Richard Fabian maarufu kama Rich Mavoko, anayekabiliwa na kosa la kuwapiga picha washtakiwa hao na kuzisambaza katika mitandao ya kijamii kinyume na kifungu cha 20, kifungu kidogo cha kwanza A cha sheria mtandao namba 14 mwaka 2015. Makosa hayo yametajwa kufanyika katika kipindi cha mwezi Agasti na Novemba ambapo licha watuumiwa kukana mashtaka yao na bilango ya dhamana kuwa wazi wamerudishwa tena Rumande kufuatia kutokuwepo kwa hakimu mkuu mwandamizi wa mahakama hiyo Ulbert Chuma. Aidha hakimu aliyesikiliza mashtaka hayo Grayson Sumaye ameyairisha kesi hiyo hadi Disemba 13 mwaka huu. Innocent Alois, Azam News Mwanza.